হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি অটো ক্যাট বাংলা টিউটোরিয়ালের সিরিজ ভিডিওর নতুন আরও একটি ক্লাসে আমাদের এবারে ক্লাস সংখ্যা হচ্ছে দুই অর্থাৎ আমরা দ্বিতীয় ক্লাস এবং এই দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা যে বিষয়গুলো শিখব সেটা হচ্ছে অ্যান অভারভিউ অফ অটো ক্যাট সফটওয়্যার অর্থাৎ এই অটো ক্যাট সফটওয়্যারের কী কী অংশগুলো আছে সেটা সম্পর্কে আমরা একটু পরিচিত হব আর দুই নম্বরে হচ্ছে বেসিক অপারেটিং প্রসেসগুলো অর্থাৎ আমরা যে অটো ক্যাট সফটওয়্যারটা ব্যবহার করি যারা একেবারেই জানেন না একেবারেই নতুন তাদের জন্য এই বিষয়গুলো জানা খুবই ইম্পর্টেন্ট সো আমি সেই বিষয়গুলোকে খেয়াল রেখেই আমাদের আজকের এই ক্লাসটি সাজিয়েছি ওকে সো আমরা একেবারে প্রথম যেই ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই অটো ক্যাট সফটওয়্যারে কী কী রয়েছে সো সফটওয়্যারটির ইন্টারফেস এরকম থাকে এবং অনেকের ক্ষেত্রে এই ইন্টারফেসটা পরিবর্তন হতে পারে আপনি যদি অটোকেট টু থাউজেন্ড সেভেন বা এইট ইউজ করেন সো সেক্ষেত্রে টু ইন্টারফেস অন্যরকম দেখতে পাবেন বা অনেকের সাইডে কিছু বার্স থাকতে পারে কিন্তু নর্মালি যারা আমার মতো দুই হাজার তেরো ইউজ করেন বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো পর্যন্ত মেবি একই রকম ইন্টারফেস বাকি ইন্টারফেসে একটু চেঞ্জ আসতে পারে এবং ওই চেঞ্জগুলোকে চাইলে চেঞ্জ করা যায় বা পরিবর্তন করা যায় সেগুলো আমরা জানব সো আমরা আস্তে আস্তে আসি সো একেবারে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন এ একটি আইকন সো এ ए आईकन हमें मेनू सो हमें एखे जो माउस लेफ बाटन क्लिक करी एवं ख्याल करबें माउसर लेफ्ट रईट क्लिकगलो मजर जी स्क्रोल बाटन जो आज अर्थात सेंटर बाटन सेटारों क्यों अनेक क्ज आज है सो हमें यूनिए क्योंकि सामने कथा बोलो सो कथागुलि एक ख्याल रखबें माउसर को बाटनर कथा बी सो लेफ्ट बाटन क्लिक करार पर एरक अपशन पाने एखान के आपने जो चान नतून एक वार्क स्पेस नहीं बार ड्रईंग फाइल नहीं क्च करते এ জায়গায় যদি ক্লিক করেন তাহলে আরও একটি নতুন ফাইল ওপেন হয়ে যাবে এবং আপনি যদি চান যে না আমার পূর্বে ড্রয়িং করা কিছু ফাইল আছে আপনি সেই ফাইলগুলোকে খুঁজে বের করতে চান যদি সেটা ড্রয়িং ফাইল হয় তাহলে এখান থেকে ড্রয়িং ফাইলটা খুঁজে বের করবেন ড্রয়িং ফ্রম দ্য ক্লাউড আপনি যদি ক্লাউডে কোনো ফাইল জমা থাকে তাহলে আপনি সেখানেও স্টোরেজ থেকে নিতে পারবেন এবং আরও অপশন আছে ঠিক আছে আমরা এই এত আর গভীরে না যাই আর এখানে আরেকটা যেটা এটা একটু খেয়াল রাখবেন যেমন ডিজি এন ইম্পোর্ট দ্য ডাটা ফ্রম ডিজি এন ফাইল ইন্টু এ নিউ ডিডাব্লিউজি ফাইল ঠিক আছে আপনারা এই অপশনগুলো পাচ্ছেন হচ্ছে নতুন একটি ফাইল ওপেন করার জন্য সফটওয়্যারে নর্মালি আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করা অনেক ফাইল ওপেন করি আবার ইম্পোর্ট থেকে ওপেন করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এই গেল একটা অপশন তারপর হচ্ছে সেভ আপনি যে ড্রয়িংটা করবেন সেই ফাইলটাকে আপনার সেভ করতে হবে এখন এখানে সেভ করার জন্য অপশন পাবেন হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে মেনুতে আসলেন মেনুতে আসার পর এখান থেকে সেভ সেভে ক্লিক করলেন দেন আপনারা আপনার ফাইল নেম দিলেন এবং এখান থেকে চাইলে লোকেশন সেট করতে পারেন আপনার চাইলে এখানে আরও অপশন আছে ক্রিয়েট এ নিউ ফোল্ডার আপনি চাইলে ফোল্ডার নতুন করে একটি খুলে সেভ করতে পারেন সাপোজ আমি ডেস্কটপে রাখতে চাই ডেস্কটপ ক্লিক করলাম দেন এখান থেকে এই ক্রিয়েট এ নিউ ফোল্ডারে ক্লিক করলাম ওকে সো আমাদের একটা নতুন ফোল্ডার হলো এবং আমি দেখাচ্ছি আরেকবার যদি ক্লিক করি তো আরেকটা ফোল্ডার হলো সো এইভাবে আপনারা নতুন ফোল্ডারগুলো করে নিতে পারেন এখন যদি চান যে না আপনি ফাইল নেমটা এখান থেকে চেঞ্জ করবেন তাহলে রাইট বাটন ক্লিক রিনেম এখানে একটা ফাইলের নেম দিয়ে দিলেন ফোল্ডারটার নেম দিয়ে দিলেন সাপোজ অটো ক্যাট ক্লাস টু ওকে এটা দিয়ে আমি জাস্ট এটার উপর মাউস ল্যাব বাটন ডাবল ক্লিক করব করার পর এখন আমি এই ফাইলটাকে সেভ করতে যাচ্ছি জাস্ট এখান থেকে সেভ অথবা আপনি যদি চান আপডেট শিট অ্যান্ড ভিউ থামনেলস নাও তাহলে এখানে ক্লিক করতে হবে আর যদি এটা না চান এটা হচ্ছে আপনার একটা প্রিভিউ যে দেখায় যে থামনেলস ছোট্ট করে একটা থামনেলস থাকে সেটা প্রিভিউটার জন্য সো এটা যদি না দেন জাস্ট এখান থেকে সেভ ফাইল জাস্ট ক্লিক করলেই সেভ হয়ে যাবে এছাড়াও এখানে আরও অপশন আছে আপনি চাইলে ফরমেটগুলো আরও চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি চাইলে অটোকে টু যদি কাউ কেউ অটোকে টু ইউজ করে আপনি তার কাছে আপনার এই ফাইলটা দিতে চাচ্ছেন তাহলে এখানে জাস্ট আপনি টু থাউজেন্ড সেভ করবেন তাহলে যার কাছে অটোকে টু থাউজেন্ড আছে সে কিন্তু আপনার এই ফাইলটাকে ওপেন করে নিয়ে কাজ করতে পারবে আপনি এখানে আরও বিভিন্ন ভার্সন দেখতে পাচ্ছেন সেভেন আছে ফোর আছে টু আছে একেবারে অনেক লোয়ার ভার্সনগুলো এখানে আছে সো আপনি এক যে সফটওয়্যারটা আছে আপনি ওই সফটওয়্যারটা থাকলে তার লোয়ার ভার্সনে কিন্তু আপনার ডিডাব্লিউজি ফাইলগুলো ডিডাব্লিউজি ফাইল হচ্ছে আমাদের ড্রয়িং ফাইলটাকে বলা হয় সো আমরা এই ফাইলে কি আমাদের ফাইলটাকে সেভ করতে পারবো ওকে সো আমি থার্টিন ইস সেভ করে এখান থেকে সেভ করে দিলাম ওকে আমাদের ফাইলটা সেভ হয়ে গেল অথবা আপনি আর একটা অপশন হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস অ্যাস যদি প্রেস করেন কিবোর্ড থেকে তাহলে আপনার এই সেভ অপশনটা আসবে যেহেতু আমি একবার সেভ করে ফেলেছি এখন আর আসবে না এখন পরবর্তী আরেকটা অপশন দেখি সেটা হচ্ছে সেভ অ্যাস সেভ অ্যাস হচ্ছে আপনার যে ফাইলটা অলরেডি সেভ করা
कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करब देखें ऊपर सेफ ड्रईंग एस अर्थात आए का फाइल चाहिए एखे ड्र करते सरि सेव करते दिल ड्रईंग टू सेव अर्थात हमारे दुईटा फाइल सेव हलो सीमिलारे बार जो देखे कंट्रोल शिफ्ट एस ओके सो आशा करी बेपारूल क्लियर अपन का तो यो बेपार जे सेव सेव एस ये इम्पर्टेंट छो जरा बिगेनार्स तरज खूब इम्पर्टेंट से फाइल बोझे ना अने तर ऊपरे देखते कि बार आ बारे भेतर टुल्सगुलू सजानो आने के क्षेत्र यहाँ थकबे ना जो अनेक आगे भार्शन है सो लेटेस्ट भार्शनगुलूते थे और ये किन नहीं मेनू मेनु बार जो टुल्सगुलो आगू के जस्ट एखे ओपेनलि सजिए देवा जमन एखे रही है अपना निव ओपन सेव सेवेज तपर एखे प्रिंट आईकन आपने चले अटोकेटर भाषा एक जिन मन रखबें आप नर्माली बोले थी प्रिंट और अटोकेटे बला प्लट ठीक है अर्थात प्लट मानी हो प्लटर माध्यम प्रिंटिंग फाइलगुलू के प्रिंट कर आंडो ए रिडो अपशन अर्थात अपनी को कि ड्र कर लें से ड्रा को भूले अपनी एक चेन्ज कर फेले अपना एन चाचन ना वो चेन्जटा हूँ ठीक है अपनी आगे अवस्था फिर जो चाँचर आंडो प्रेस करब आबा जो चाहिए ना हमें जो चेन्ज कर ठीक ही छो तक आप रिडो देखो ठीक है तक आप रिडोते माउस लैब बाटन क्लिक करब तपर एखे आज ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन एट मोस्ट इम्पर्टेंट सो यहाँ आसू पर तपर एखे देखते कि लोकेशन फाइल शो कर फाइल कथाय सेव हो एखे सार्च वार एखे फाइंड आउट ए सन इन अपशन और बे कि मिनिमाइज ए मैक्सिमाम सज एवं हे क्रस अर्थात एखान के क्लोज करते फाइल के जो छोटो आकारे थे छोटो करते चाहिए तो छोटो करतेब एखान मिनिमाइज करतेब आर एट बड़ो करतेब ए एक्सिट बा क्लोज करतेब अथवा चले मेनू बार थे क्लोज अपशन आईटा भाव में क्लोज करते अलरइट सो ये पेपर और ये रही है मेनू बार अर्थात होम इन्सार्ट एनोटेशन लेट तपर और अपशन आज भिउ मैनेजमेंट अपशनगुल ठीक है तो प्रभावली बसि उदिगे जावर प्रयोजन है ना जस्ट कैकट अपशन नहीं क्या करी और होम होमर भरे जो अपशनगुल्लो आज है ये एक ड्र ये टुल बार्स ठीक है आप टुल्स बार नहीं परवर्ती क्लस आलोचना करब क्लस बेसिक जिसगलो अपना जिसगल आगे प्रैक्टिस करें सेगल दरकार जगू एखी तपर एके बारे बिगेनार्स टार्गेट करा एके बारे नतून अवस्था शुरू कर तरज और जरा जान ता तो अवश्य बुझते पर कि क्यों डिटेल्स बला हे ठीक है ओके सो यहाँ हे एम जे जगह माउस क्लिक करा देखते जो ब्लू कलर एक शेड चले ये क्यों आसे सो अने क्षेत्र है कि हमें जेहतु ये ग्राफिक नहीं क्च सो ग्राफिकलि अनेक क्षेत्र में प्रसेसिंग प्रब्लेम है कि हैंग अनेक क्षेत्र स्लो क्च कर सो एक क्षेत्र में रिफ्रेश बाटनर मत क्च कराते परि जमन माउस लैब बाटन क्लिक करेड़े दिल लैब बाटन आर डान पास बाम पास टनल ठीक है आर अनेक क्षेत्र में अपशन ये क्योंकि कि वो सिलेक्शन टुल्स हिसेब क्ज करब अर्थात हमारे अनेकगुल ड्रईंग आज है से ड्रईंगगलो के सिलेक्ट करार्ज करते ग्राफिकलि भिवटा के अनेक समय क्लिन कर एक कारण ये रिफ्रेश बाटनर मत बोलते ठीक है और ये क्षेत्र जो भी करबें से माउस लैब बाटन जो एक कर्नार जो बाम पास कर्नारे एक जगह माउस लैब बाटन क्लिक कर नीचे टानें किचू करते हैं जस्ट एक बार क्लिक करेड़े देवें तपर माउसटा के नीचे टनबें तो एरक एक शेड आसें जस्ट आक बार माउस लैब बाटन क्लिक आर जो माउस लैब बाटन डान पास रेखे क्लिक कर आर नीचे चले आसें आर एक माउस लैब बाटन क्लिक बस ये हमारे क्ज दें एब आसा जा ब्लैक कलर देखते हैं ये बला है वार्क स्पेस अर्थात हमारे ये जगह ड्रईंग स्पेस बोलते वार्क स्पेस हमें जो किस ड्रईंग करी वार्क स्पेस एटे आनलिमिटेड एक सज यार सीमाना शेष नहीं आपने जो ड्र करते चाहबें जो बड़ो जिन ड्र करते चाहबें एर भेतरे करते हैं इट एम भाई एटार प्रोग्रामिंग बै डी सफ्टवेयर तैरिरा दें ये पास अपशन आज है यूसि एस भिउ बाू पोर्ट बला और यही नीचे हेटा के बोले यूस एस आईकन सो एक जिन एखे देखें जो माउसटा ये टानी सो ये क्यों टनल अच्छा यूस एस आईकनर आगे ये जीजे जे। देखें एक हाथ मत अपन चले अवस्था जे चार्ट दाग देवा माउसर अवस्थान ये बला है कार्सर ठीक है सो ये हे कार्सर मोट और आप जो ए रकम ये हाथ आनी तो हाथ क्यों आनी ये हे माउसर जो मजर जो एक स्क्रुल बाटन आज घोड़े से नीचे दिखे चेपे धरबें 
চেপে ধরলে আপনারা দেখবেন এ অপশনটা আসে এটাকে আমরা পেন টুল বলে থাকি অর্থাৎ হাত হাতের মতো হ্যান্ড টুল বা পেন টুল যেটা বলেন না কেন এটার মাধ্যমে আমরা কি করি আমাদের ড্রয়িং থেকে এদিক ওদিক যদি আমাদের যেতে হয় নিচে যেতে হয় নিচে গেলাম উপরে যেতে হয় উপরে গেলাম ডানে যেতে হয় ডানে বামে যেদিকে মন চায় আমরা এটা দিয়ে যেতে পারবো ঠিক আছে আর এটা সুবিধা হচ্ছে আপনার যখন দরকার হচ্ছে সাথে সাথে আপনি এটাকে মাউসের মাঝের যে বাটনটা আছে অর্থাৎ স্ক্রুল বাটন এটাকে চেপে ধরলেই আপনার এই প্যান্ট টুলটা চলে আসছে তাছাড়াও এই পাশে অপশন আছে এই যে হ্যান্ড আইকন দেখতে পাচ্ছেন প্যান্ট জাস্ট আমরা এখানে মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক করলে এটা একেবারে কি আপনার বারবার যে ইউ ইটা আমাদের কার্সর টাচ ছিল সেটা আর আসবে না ঠিক আছে এটা সুবিধা হচ্ছে আপনি একসাথে শুধু যখন দেখবেন তখন তার জন্য ঠিক আছে জাস্ট আবার ক্লিক আবার ইএসসি ক্লিক করবেন আবার আপনার কার্সর চলে আসবে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে এই আইকনগুলোর ব্যবহার আর এখন হচ্ছে আমি যাই ইউসিএস ইউসিএস আইকনের এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এক্স এবং ওয়াই অর্থাৎ আমাদের ডাইমেনশন হচ্ছে টু ডির জন্য ঠিক আছে অর্থাৎ টু ডাইমেনশন নিয়ে আমরা ড্রয়িং করি আর যখন থ্রি ডিতে করি তখন থ্রি ডাইমেনশন থাকে আর এখানে যে ভিউ পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা থ্রি ডির জন্য টু ডির জন্য না আমি একটু দেখাই আমরা যদি এখানে মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইউসিএস আইকন এখানে তিনটা এক্স ওয়াই জেড তিনটা চলে এসেছে ঠিক আছে আমরা যদি এদিকে যাই এখন কিন্তু এক্স ওয়াই জেড দেখতেই পাচ্ছেন একদম ক্লিয়ার সো এটা হচ্ছে থ্রি ডির জন্য এটা আমাদের কাজ নেই আমরা যেহেতু টু ডি আগে শিখবো দেন আমরা থ্রি ডিতে মুভ করব ওকে সো এই হচ্ছে আর এই ইউসিএস আইকনটা একটা ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখনই আমাদের ড্রয়িংয়ের সাথে সাথে কিন্তু এটা মুভ করছে ঠিক আছে সো এটা অনেকের কাছে বিরক্ত লাগে আবার অনেকে এটা সহ ড্র করতে পছন্দ করেন এখন আপনি যদি চান যে এটা সাথে সাথে মুভ করবে না ঠিক আছে এটা আপনি একটা মেজারমেন্টে রাখতে চাচ্ছেন এখানে আমাদের সেন্টারটা থাকবে এটা মুভ করবে না সো তার জন্য কী করবেন এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন করার পর চলে যাবেন ইউসিএস আইকন সেটিংস সো ইউসিএস আইকন অ্যাট অরিজিন এখানে জাস্ট মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক করবেন বাস এখন আর এটা আপনার ড্রয়িংয়ের সাথে সাথে দৌড়াদৌড়ি করবে না ও একটা জায়গায় ফিক্সড থাকবে আর যদি চাচ্ছেন না এটা আসলে দরকার এটার মাধ্যমে আপনার ড্রয়িংটা ক্লিয়ারলি আপনি বুঝতে পারবেন তাহলে আবার মাউসের রাইট বাটন ক্লিক শো ইউসিএস আইকন অ্যাট অরিজিন ওকে এখন আবার আগের মতো মুভ করবে ক্লিয়ার সো এই ব্যাপারগুলো আপনারা একদম প্র্যাকটিস করতে থাকেন আর মাউস খুব দ্রুত ইউজ করা শিখবেন এবং নিখুঁতভাবে মাউসটা অপারেটিং করা শিখতে হবে আর নিচে হচ্ছে আমাদের কমান্ড প্রোমোট এরিয়া বা কমান্ড লাইন বলে সো এই কমান্ড লাইনে আমরা সাধারণত আমাদের যে কমান্ডগুলো বা শর্টকাট কিগুলো ব্যবহার করে থাকি সাপোজ আমরা যদি লাইন কমান্ড লিখি এল ইন্টার তাহলে আমাদের আমরা এখানে লাইন ড্র করতে পারব ঠিক আছে এই লাইন ড্র করতে পারছি সো এখানে আরও কিছু অপশন আছে এগুলো আমরা পরবর্তী টুলস বারগুলোর পরিচিত হওয়ার পর দেন আমরা পরবর্তীতে আমরা এই টুলসগুলোর ব্যবহার করব এবং কমান্ডগুলো ব্যবহার করব এই কমান্ডগুলো মূলত ব্যবহার করা হয় টুলসগুলো ব্যবহার করার জন্যই ঠিক আছে সো এই হচ্ছে বেসিকলি কিছু কাজ যেগুলো অনেকেই শেয়ার করে না সো আমি ভাবলাম যে যেহেতু অনেকে আছেন যে প্রথম অবস্থায় অটোকেট সফটওয়্যারটি ইউজ করছেন তারা ভয় পেয়ে যান যেহেতু প্রথমে আমরা ড্রয়িং শুরু করে দিলে দেখা গেছে তাদের ভিতরে একটা ভীতি কাজ করে সো ওই ভীতিটা আগে কমিয়ে দেওয়া যাতে আগে এটার অপারেটিং কিভাবে করতে হয় সেটা জানা উচিত ওকে সো এই যে ড্রয়িংটা ঠিক আছে আমি আবার একটু দেখাচ্ছি কন্ট্রোল জেট দিলে ফিরে আসবে আবার কিবোর্ড থেকে ডিলেট আপনি যে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করলে কিন্তু ডিলেট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সো আমরা কাট কপি পেস্ট এগুলো সব কিছু শিখব এখন আসি আমাদের এই ভিডিওর একেবারে শেষ পর্যায়ে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে আমরা উপরের যে স্টাইলটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে অনেকে এরকম মডেলটা পছন্দ করেন না ঠিক আছে আমার কাছে এটাই ভালো লাগে কারণ আমি সব সময় কিবোর্ড থেকে কমান্ড ইউজ করতে করতে অনেক সময় কমান্ডের কথা মনে থাকে না জাস্ট আমার এখান থেকে মেরোর এখানে মাউস ল্যাপ বাটন ক্লিক করলাম আর কাজ শুরু করে দিলাম ঠিক আছে এটা আমার কাছে পছন্দ আবার অনেকে এটা পছন্দ করেন না অনেকে ক্লাসিক মুড পছন্দ করেন আবার অনেকে ভুল করে ক্লাসিক মুডে চলে গেছেন আবার এই মুডে চলে আসতে পারতেছেন না ঠিক আছে সো তাদের জন্য হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট সো উপরে দেখতে পাচ্ছেন ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশন অপশন আমরা এখানে যদি মাসুল ল্যাপ বাটন ক্লিক করি এখানে দেখতে পাবেন থ্রি ডি বেসিক থ্রি ডি মডেলিং এবং অটোগেট ক্লাসিক আবার আপনার যদি এরকম উপরের টুল বার না থাকে তাহলে নিচে চলে আসবেন এখানে একটি সেটিংস আইকন পাবেন সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেস সুইচিং জাস্ট এখানে মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক করবেন এখানে আসলে আপনার ঠিক একই অপশনগুলো পাবেন ঠিক আছে উপরে যদি না পান তাহলে নিচে পাবেন সো নিচে আসার পর আমরা যদি অটোকাট ক্লাসিকে মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক
ক্লাসিক বলতে একেবারে আগের কার আমলের যে মডেলটা ছিল সেই মডেলে চলে এসেছে এবং এটা ড্রয়িং করা অনেকটা সুবিধা অনেকের ক্ষেত্রে সহজ হয় তো আমরা এটাও ব্যবহার করব ওইটাও ব্যবহার করব যখন যেটা দরকার হবে ব্যবহার করব কিন্তু আপনারা কনফিউজড হবেন না যে হ্যাঁ ভাই আজকে দেখলাম আপনি অটোকেডের এইরকমভাবে ইউজ করলেন আবার আরেক দিন আবার আরেক রকমভাবে ইউজ করলেন সো ক্লিয়ার সো আবার যদি আমরা চাই আগের অপশনে ফিরে যেতে সো আবার জাস্ট সেটিং সাইকন এবং ড্রাফটিং অ্যান্ড অ্যানোটেশন আবার ক্লিক করব ओके सो हमें आगे अपशने चले सो यो अपा जस्ट प्रैक्टिस करें और घाटाघाटी करते थकें और समस्यागुलू कि समस्या है प्रथम अवस्था यूज करते गलो एक बारे बेसिक छोटो छोटो जिन एगुलो प्रैक्टिस करें माउस यूज करते थकें यूज आईकन के सेंगस करते थकें भिव पोर्ट क्यों क्ज कर टू डी थे थ्री डी ते चेज कर देखें जमन एखे हमें टू डी ते आ थ्री डी अपशने जा তখন আমাদের ওয়ার্কিং স্পেসটা কি হয় এই টুলবারগুলো এমনিতেই জাস্ট নাড়ানাড়ি করেন এক এক জায়গায় ইউজ করে দেখেন যে কি হয় পরবর্তীতে না হয় আমরা ক্লাস ওয়াইজ ফর্মালিটি মেনটেন করব কিন্তু এখন আপনারা যারা নতুন অবস্থায় অটোকেট সফটওয়্যারটা হাতে পেয়েছেন কাজ শিখতে চাচ্ছেন তারা জাস্ট নিজের মন মতো বিভিন্ন টুলসবারগুলো ইউজ করতে থাকেন ইউজ বলতে কি জাস্ট সাপোজ আমরা এরকম একটা ইউজ করলাম দেখলাম এই জায়গায় কি কাজ করে কোনো কিছু হচ্ছে কি না কেন হচ্ছে না জাস্ট এগুলো আমরা চেক করতে থাকলাম আমরা যদি এখান থেকে লাইন ড্র করলাম তো এই লাইন কি হলো এভাবে জাস্ট আগ্রহ তৈরি করেন তাহলে কাজ শিখে মজা পাবেন ওকে সো আমাদের এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকে বেল আইকনটিও অ্যাক্টিভ করে রাখতে হবে ঠিক আছে না হয় আপনার কাছে আমার যে ভিডিওর পরবর্তী নতুন ভিডিওগুলো সেগুলোর নোটিফিকেশন যাবে না সো এইগুলো এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাক